Cuando hablamos de las vitaminas, hablamos de compuestos orgánicos que actúan sobre todo en los sistemas enzimáticos para mejorar el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono o las grasas y que los seres humanos necesitan en pequeñas cantidades en la dieta. Sin estas sustancias no podría tener lugar la descomposición y la asimilación de los alimentos. Ciertas vitaminas participan en la formación de las células sanguíneas, de las hormonas, de las sustancias químicas del sistema nervioso y también en la formación del material genético. Asimismo, participan en las reacciones metabólicas que se producen en el interior de las células, como precursoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran las miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células. Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación, puesto que el cuerpo humano no puede fabricarlas. Una excepción es la vitamina D, que se puede formar en la piel frente a la exposición al sol, o las vitaminas K, B1, B12, ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades gracias a la acción de la microbiota, la llamada flora intestinal. Entre los años de 1928 a 1948 se identificaron todas las vitaminas. Se determinó su estructura química y se produjeron las formas sintéticas en el laboratorio. También se estableció su papel en los procesos nutritivos. Gracias a este colosal esfuerzo científico, hoy conocemos bien las 13 vitaminas indispensables en la dieta y se ha podido erradicar varias enfermedades que fueron plaga de la humanidad durante largo tiempo.